El presidente Xi Jinping concede gran importancia a la prevención y el control de la pandemia y señaló desde el principio la dirección correcta para la lucha mundial contra la pandemia. Fue el primero en proponer que las vacunas sean un bien público mundial y en hacer hincapié en la accesibilidad y asequibilidad de las vacunas. Creo que la iniciativa para la seguridad global del presidente Xi Jinping es clara y lo ha entendido así porque ha señalado que no hay desarrollo sin seguridad. Si estás en medio de la guerra, ves la escasez de alimentos, la inflación, todo relacionado con la guerra. Así que si quieres hablar de desarrollo global, tienes que hablar de seguridad. Uno necesita parte del otro. Son dos caras de la misma moneda. Tras escuchar el discurso del presidente, sí me siento especialmente animada, sobre todo con su llamamiento a la paz mundial. Creo que su actitud es también muy clara. China insistirá en la apertura y se adherirá al camino de la paz. El discurso del presidente Xi es inspirador, especialmente ahora que la presión sobre la economía y otros aspectos es relativamente alta. Estamos realmente muy animados y hemos recuperado mucha confianza. Debo decir que el desarrollo de China en la próxima fase está impulsado principalmente por varios factores. Los objetivos de alcanzar el pico de emisiones de carbono y la neutralidad de carbono, así como la innovación tecnológica.